is we're essentially going to go over Atik Ahmed's family situation, the full family of crime, and we're going to show you, give you more information about each of them. Now, when we take a look at the details, what we do have to tell you is, of course, the most recent development is our main focus today, where Asad Ahmed was gunned down in an encounter yesterday. Beyond this, Atik Ahmed in jail, the plot was hatched at his behest. This is, of course, in connection to the Umesh Pal murder case. And he has been lodged in the Sabarmati jail. Now, in court yesterday, when a hearing was going on in the Prayagraj court, that is when he was given the information about the encounter that took place with his son. Beyond this, Ashraf, this is Atik's brother. His name is actually Khalid Azim, and his alias is Ashraf. Now, the assailants had met him in jail when he was lodged in the Bareilly jail. He, of course, again last night, we learned about the movements, the fact that today there's also going to be some undisclosed movements when it comes to both Atik and Ashraf. Beyond this, Shaista Parveen, this is Atik's wife. She was a co-conspirator. She, the current status of her is that she's absconding. Now, beyond this, Umar Ahmed, Atik's first son, jailed in another case in Naini jail. Now, beyond this, Ali Ahmed, this is Atik's second son. The, he is also jailed in another case. Now, other information that we have been able to learn about both of the brothers is that they had actually surrendered uh, to jail in previous cases because they were also worried about encounters. So all of the three brothers were worried about encounters. The third brother, main focus, Asad Ahmed, Atik's third son, he was the one who was killed in an encounter yesterday with the Uttar Pradesh STF. Now, Again, he was an executor. One big fact about this entire story is that Asad Ahmed, if he had listened to his father, Atik Ahmed, and his plan in the Umesh Pal murder case, he may have not been caught. What, entire, what essentially transpired was that on February 24th, when Umesh Pal was murdered, Atik Ahmed was meant to, sorry, Asad Ahmed was meant to remain a supervisor in the case. But when Umesh Pal was shot, and went into the house, that is when Asad Ahmed essentially went out and was caught on CCTV cameras. Aisha Nuri is Atik's sister. He, she helped the shooters flee. Her status is that she is also currently absconding. Now, we are going to be crossing over to News 18's Sarvesh, who is joining us from the site where the grave is being dug for Asad Ahmed. Sarvesh ji, what is going on near you? देखिए मैं इस वक्त कसारी मसारी इलाके में हूं जहां पर अतीक अहमद का पुस्तैनी कब्रिस्तान है हालांकि ग्राम समाज की जमीन है लेकिन अतीक अहमद के परिवार के जो लोग हैं उन्हें सबको यहां पर सुपुर्द ए खाक किया गया है अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद को यहीं पर सुपुर्द ए खाक किया गया और यह कब्र है जो खोदी जा रही है असद के लिए यह 6.5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी कब्र यहां पर खोदी जा रही है सुबह 6:30 बजे से 4:30 बजे से चार व्यक्ति इसे कब्र खोद रहे हैं यहां पर और जानू जो हैं वो यहां पर जो है वो कब्र खोद रहे हैं हम उनको जो है यहां बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जानू यहां पर जो है वो यहां पर कब्र खोद रहे हैं तो किस तरह से यहां पर कब्र खोदी जा रही है उनसे बातचीत करेंगे ये बताइए कितने बजे आप पहुंचे हैं क्या नाम है आपका और कितने बजे से ये कब्र खोदने काम शुरू हुआ साढ़े पांच बजे से आए सुबह भोर में और चार लोग हम लोग मिलकर कबर खोद रहे हैं दो कबर खोदा उसमें कबर पड़ गई उसको पाट दिया तीसरी कबर खोद रहे हैं ये सही है अब यहाँ खोद रहे हैं अभी इसमें हम लोग को चार से पांच घंटा टाइम लगेगा कितना क्या साइज होता है कितना बड़ा कब्र ये खोदते हैं ये साइज है साढ़े छह फीट लंबा आठ फीट गहरा है ढाई फीट चौड़ा है अच्छा क्या इसके पहले भी आपने कब्र खोदी इनके परिवार में और किसके किसके लिए कब्र यहाँ पर खोद चुके हैं इनके पिताजी कब्र हमने खोदा है इनकी माँ की कब्र हमारे पिताजी ने खोदा तो आपका पुस्तैनी काम है ये ये पुस्तैनी काम है हमारा कितना टाइम अभी और लगेगा इस कब्र को तैयार करने में चार से पाँच घंटा भी टाइम लग जाएगा क्या नाम है आपकी टीम में कितने लोग हैं आपका क्या नाम हमारा नाम जानू खान है जानू खान कितनी टीम में आपके लोग हैं यहाँ पर चार जने हैं चार जने हैं जी हाँ तो चार लोग हैं और तीन से चार घंटे अभी और लगेगा चार से पाँच घंटे चार से पाँच घंटे और लगेगा अभी जी हाँ तो ये जानू है और चार से पाँच घंटे इनका कहना है कि अभी और लगेगा हम वो दिखाते हैं दूसरी तरफ वो तस्वीरें जहाँ पर अतीक अहमद की माँ और पिता दोनों की यहाँ पर कब्र इसी कब्रिस्तान में है कसारी मसारी ये अतीक अहमद की माँ की कब्र है और इस पे जो लिखा हुआ है उसको हम नहीं पढ़ सकते लेकिन उन्नीस में बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ सुपुर्द खा किया गया था और वो दूसरी कब्र जो इसके बगल है वो अतीक अहमद के पिता की है और ये अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद की कब्र है और ये उन्नीस में जो मुझे पढ़ने में समझ में आ रहा है तो ये तब की कब्र है तो यहाँ पर अब कब्र खोदने का काम चल रहा है जी जी सुरेश थैंक यू फॉर गिविंग अस दोज डिटेल्स एंड फॉर शोइंग अस दोज विजुअल्स अराउंड